Hola gente morriña, bienvenidos a mi canal Antes y Después de la Fama. Espero que estén muy bien. Hoy les traigo la vida de Débora Pérez Volpin. ¡Vamos! Nació en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1967. Murió el 6 de febrero de 2018. Fue una periodista, presentadora de televisión y política argentina. Fue reconocida como presentadora del canal Todo Noticias desde 1996 y del programa Arriba Argentinos desde su inicio en el 2005. En 2017 ingresó a la política y fue elegida legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente Evolución de Martín Lustó. Era madre de dos hijos, Agustín y Luna y se encontraba con Enrique Saco en pareja desde el 2011. Desde muy niña soñaba con estudiar medicina debido a que su padre fue uno de los directores del Hospital Juan Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Pero también quería realizar la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde tuvo su primera experiencia en comunicación al haber participado de la realización de la revista del colegio. Según Débora, Dicha publicación era muy prestigiosa como medio de información para los estudiantes. Cuando finalizó el ciclo secundario, a mediados del mes de diciembre, decidió inscribirse para efectuar la carrera de medicina que iniciaría en marzo del año siguiente. Sin embargo, decidió comenzar su carrera de comunicación social y cuando cursó la materia semiología, se dio cuenta de que su auténtica vocación se había inclinado hacia esta última carrera. Su primer trabajo en los medios fue como productora en Radio Belgrano, mientras aún estudiaba en la universidad. Se trataba de un magazine con Enrique Vázquez que salía al aire a las 7 horas. Realizó aportes para medios gráficos como la revista 1320 para jóvenes. Trabajó para editores asociados que publicaban revistas como Ser Única, Emanuel y toda una serie de revistas en las cuales se desempeñó como redactora. También realizó colaboraciones para los diarios La Nación y Clarín. En 1992 ingresó a Artear junto a un grupo de jóvenes periodistas que estaban en calidad de pasantes, donde los requisitos de ingreso consistían en que debían ser egresados de la carrera de comunicación y tener una breve experiencia en medios. Ella, al igual que todo el grupo que había ingresado, comenzó en producción y estaba bajo las órdenes de Ricardo Pipino, que tenía como función formar el nuevo canal que se iba a estrenar Todo Noticias. La primera tarea de Pérez Volpin fue llamar a los canales del interior argentina para explicarles que iba a existir un canal de noticias las 24 horas del día, los 365 días del año, que tenía un principio federal, ya que cuando ocurriera algo en alguna localidad o ciudad del interior, el canal que estuviera en dicha localidad debía mandar la cobertura de la noticia a Artear. Durante todo un año pasó por diferentes áreas de la producción de 16 a 1 de la mañana. Su deseo era ser cronista en la calle. Lo consiguió un verano donde hacía suplencias a cronistas que se habían tomado sus vacaciones. Como notera estuvo cuatro años donde trabajó de 6 de la mañana hasta la noche y su función era estar en la calle todo el día junto con un camarógrafo e ir enviando el material que realizaban para que otro lo editara y luego transmitiera al público según la decisión de las autoridades de la dirección de noticias del canal. Después comenzó a hacer móviles e incluso informes especiales para Telenoche. En 1996 llegó a ser conductora de Todo Noticias. Como conductora, cuando no lo hizo sola, trabajó en compañía de José Antonio Gil Vidal, Mario Mazzone, Juan Michele, Guillermo Lobo, Luis Otero, Santo Biasati y Marcelo Bonelli. En 2002 condujo la segunda etapa de Síntesis del Mediodía, un micronoticiero de 15 minutos que ya se había emitido por el Canal 13 entre 1996 y 1998 y que consistía en resumir las noticias más importantes del día. De 2004 a 2005 condujo Síntesis junto a Juan Micheli. Pérez Volpin también trabajó en Canal A con los programas Anecdotario 2003 a 2009 y Entre Paréntesis. En Radio Mitre condujo Según Como Se Mire en el 2008. El 25 de abril de 2005 comenzó el noticiero Arriba Argentinos por Canal 13 de lunes a viernes de 7 a 9 y media que la consagró como conductora. Comenzó conduciéndolo junto a Juan Micheli hasta el 2017. En dicho ciclo fue acompañada por Marcelo Bonelli, Marcelo Fiasche, Alejandra Peñalba y Nazareno Diserio. 
Dicho noticiero es el programa más visto en su franja. Sus admiradores crearon foros en diferentes páginas web y grupos en Facebook donde subían fotos y videos de la conductora. El 21 de junio del 2017, tras 24 años, renunció a Canal 13 y Todo Noticias para ser candidata a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue elegida para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Evolución de Martín Lustó. Obtuvo el 12% quedando en tercer lugar por detrás de las listas Vamos Juntos y Unidad Porteña. Asumió el 10 de diciembre de 2017, pero solo pudo participar de una sesión en la legislatura, cuando se votó por el presupuesto el 22 de diciembre. El lunes 5 de febrero del 2018, ingresó al sanatorio Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro abdominal complejo, según el parte médico de la institución. El 6 de febrero se le realizó una endoscopía digestiva alta y sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. La familia de la periodista acudió a la justicia para hacer la denuncia a fin de esclarecer el hecho y el 7 de febrero se conoció que el caso, a cargo del juez Gabriel Guilanda, se caratuló como homicidio culposo. Tras la realización de la autopsia en la morgue judicial, el 8 de febrero sus restos fueron velados en la legislatura porteña con acceso público entre las 14 y las 22 horas, recibiendo el adiós de más de 4.000 personas. Fue sepultada junto a su padre, Aurelio Pérez Flores, en el Panteón de los Asturianos del Cementerio de la Chacarita. En abril de 2018, tras la renuncia del juez Gabriel Guilanda, la causa penal quedó a cargo de su colega, Carlos Bruniard. El 19 de junio del 2018 se dictó el auto de procesamiento del endoscopista Diego Vialolenker y la anestesista Nelly Dainés Puente, únicos imputados en la causa. También se decretó el embargo preventivo de ambos profesionales por la suma de 1.700.000 pesos a cada uno. Desde el 7 de junio del 2019, el estudio de Canal 13 donde se invitían Arriba Argentino, Noticiero 13 y Séntesis lleva su nombre en homenaje a la conductora fallecida. El acto contó con la instalación de una placa en su entrada. Una de las escenas más fuertes que se vivió en el juicio oral que investiga las responsabilidades penales en la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin fue cuando frente a los acusados y a los familiares de la víctima, la querella activó un cronómetro digital. Así, el abogado Diego Pirota quiso graficar con crudeza en qué tiempo se desarrollaron los hechos aquel 6 de febrero, mientras el letrado hablaba e insistía, miren el reloj, el segundero avanzaba mientras Débora se moría. El objetivo de la querella fue claro, mostrar cómo en poco tiempo primero se lesionó el cuerpo de la periodista y después no se hizo nada para salvarla, así fue su relato cronológico. 6 de febrero de 2018, 17 horas, Débora ingresó al quirófano. Habló con la anestesista, le preguntaron si tuvo operaciones previas, le dice que sí. ¿Por qué Débora iba a estar preocupada si ya le habían hecho estudios y no le había pasado nada? Preguntó el abogado Diego Perrota en su alegato. Le colocan el pulsómetro en el dedo, pero nunca refirió que le pusieran el monitoreo cardíaco. El expediente nos dice que no la conectó y ningún testigo la vio conectada. A esa hora la paciente ya está lista y la ponen de costado. A las 17.20 comienza el procedimiento. Aparece Miriam Frías, la instrumentadora. Ella vio todo lo que sucedió. Empieza a correr el tiempo. El endoscopista ingresa hasta la segunda porción duodenal y según dice su primer informe, a los 5 minutos se retira tras contratar un edema generalizado y sin lograr correcta visualización. 17.21 La perforación se produjo en el minuto 1 y se desparramó por todo el cuerpo. Débora dejó de respirar y el corazón dejó de funcionar, y los médicos no se dieron cuenta. Vialolenker siguió con el procedimiento, fue el que perforó y nunca se dio cuenta. No se dio cuenta de que Débora se estaba muriendo, y Puente tampoco se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba controlando a la paciente? ¿Y qué estaba haciendo? No sé, la anestesista estaba paveando, siguió paseando el tiempo y no hacía nada. 17.23. Débora se movió. En el acto reflejo les avisó que se estaba muriendo. 17.25. La anestesista se dio cuenta de que se le salió el dedal. Al acercarse y tocar el cuerpo, se da cuenta que el abdomen está duro. Al destaparla, ven que Débora no está respirando. Acá ninguno de los dos lo alertó. 
Antes de ser especialistas, los dos son médicos y ninguno lo observó. 17.28. Van 8 minutos que Débora no respira y que no le hacen masajes cardíacos. A ninguno de los dos médicos se le cayó una idea, ni se le pudo ventilar. No era la única maniobra. Pierden un tiempo de oro y eso agravó el cuadro. Pasaron 8 minutos. 17.29. Van 9 minutos que la paciente no respira. Los testigos dicen que la paciente tenía secreciones. ¿Qué secreciones? Sangre negra, sangre sin oxígeno de una persona que hace 9 minutos y medio que no respira. 17.30. Entra la cardióloga Agustina Ramos. Dice que hay que hacerle tareas de reanimación. ¿Ya? ¿Ahora? Pregunta Diablo Lenker. ¿Y cuándo la querés hacer? Reprochó la querella. Puente dijo que todavía trataba de ventilarla. Tampoco pudo. Llamen a los terapistas. La cardióloga Ramos no hizo ninguna genialidad. Hizo lo que tenía que hacer. Diablo Lenker estaba parado mirando. 17.43. Débora lleva 23 minutos en paro cardiorrespiratorio. Llegan los terapistas que no reconocen si es hombre o mujer y piensan que es un paciente obeso. Puente todavía no pudo ventilar, no pudo entubar y había un cuerpo deforme. No se da cuenta de que no tiene que ingresar más aire y no sacar el que estaba. Se estuvo agravando el cuadro. 17.45. Fue Cintia Gazano, una joven médica, que se sorprendió de tener que dar sugerencias a Puente diciendo que coloque una máscara laringea. Pasaron 25 minutos. ¿Cómo no se le ocurrió a la especialista? 17.48. Puente pretende que creamos que logró ventilar a la paciente. Con la máscara a 28 minutos del paro. Logró enviar aire a los pulmones. Pero la paciente hacía mucho tiempo que estaba muerta. Demasiado tiempo había pasado. 17.56. 36 minutos del paro apareció el doctor Hugo Boto. Un ángel que estaba dando vuelta por otro quirófano. Lástima que no lo llamaron a él antes. Voto en 5 minutos logró la intubación que Puente no pudo y no era ningún instrumento extravagante, con otro equipo. 18.15, ya no hay nada más que hacer. Terminan maniobras y se decreta la muerte. Este fue el video en homenaje a Débora Pérez Volpin. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo. Chao.